Ich bin Hans-Werner Schmidt und ich bin der Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig und ich begleite dieses Amt seit dem Jahr 2000. Als Max Klinger diesen Beethoven, an dem er ja 16 Jahre gearbeitet hat, in der Sezession in Wien ausstellte, auch umgeben von einem gleichen Thema von Gustav Klimt, war für ihn eigentlich die endgültige Position bezogen, aber hier in Leipzig machte sich ein gewisser Protest bemerkbar. Das kann nicht an sein, dass unser Max Klinger mit seinem Beethoven in Wien vertreten ist, aber doch nicht hier in Leipzig. Und es hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, ich will sagen, man hat Geld gesammelt und Max Klinger überzeugt, eben den Beethoven nach Leipzig zu geben, ins Museum. Und äh, Max Klinger hat in dem Moment, ich will mal sagen, nicht wirtschaftlich gedacht, sondern an seinen Ruhm, an die optimale Präsenz dieses Werkes. Von der Ankaufssumme, die ihm sozusagen dann übermittelt wurde, hat er dem Museum dann die gleiche Summe wieder zur Verfügung gestellt, damit an den klassischen Museumsbau eine Art Apsis gebaut werden konnte, weil er nicht wollte, dass der Beethoven quasi wie ein Galeriestück in der Sammlung aufgeht. Es sollte eine kleine Valhalla sein. Und dort hat dieser Beethoven eingemauert, ich springe jetzt in den Dekaden, eingemauert, auch das Bombardement des Museums überstanden. Äh, natürlich mit gewissen Spuren äh, der Zerstörung. Aber man hat sich dann entschlossen, ihn aus diesem, dieser Ruine herauszunehmen, hat ihn lange im ehemaligen Reichsgericht gezeigt, sprich an dem Jahrzehnte während Interim des Museums. Und da waren die Leute immer erstaunt, weil er so despektierlich gezeigt wurde, in eine Ecke hineingeschoben, weil das Werk braucht ja eine Aura, braucht Raum um sich. Aber das war im Reichsgericht damit begründet, dass es an diesem ganzen Gebäude nur eine Stelle gab, wo man 7,5 Tonnen positionieren konnte wegen der Deckenlast. Und weil er da so despektierlich wie ein Eckensteher aussah, gab es eine Initiative von Bernhard Heisig in seiner Funktion als Leiter der Kunstkommission für das neue Gewandhaus. Das heißt, man hat dann im Mendelssohn-Foyer den Beethoven aufgestellt. Äh, freilich war die Architektur so beschaffen, dass er drohte, durch die Decke mit seinem Kopf zu stoßen, durch das Oberlicht. Deshalb hat man ihn abgesenkt wie in einem, einem Basin. Und äh, ich bin mir sicher, dass sich Klinger im Grabe gewälzt hat. Denn man sollte ja Beethoven nicht auf Augenhöhe begegnen, man muss zu ihm hochschauen. Und als dann dieses Gebäude, der Neubau, konzipiert wurde, hat man von vornherein die Platzierung des Beethovens hier vorgesehen, sprich mit einer spezifischen Deckenlast, auch mit einer spezifischen Auskleidung des Raumes. Man merkt das meiner Stimme an, die klingt ja anders als in den Galerieräumen. Und hier hat Beethoven dann seine endgültige Position bezogen, in einem steinernen Gemach. Und es ist auch wieder bezeichnend, dass die Restaurierung, ich sprach, sprach ja von gewissen Zerstörungsspuren aus dem Zweiten Weltkrieg, dass es hier auch wieder eine Bürgerinitiative gab, um eben den Beethoven im rechten Licht erscheinen zu lassen. Und wenn man mit den zeitgenössischen Künstlern hier in Leipzig ich will mal sagen, auch arbeitet kontinuierlich über Jahre, äh, Vertrauen schenkt, bekommt man ein solches Vertrauen auch wieder zurück. Äh, als wir 2010 die große Retrospektive zum Werk von Neo Rauch gemacht haben, hat er während der Ausstellung uns ein Werk geschenkt, quasi auf Bleibe hier im Museum. Und dann ist man natürlich als Museumsdirektor wahnsinnig beglückt, denn ein solches Werk könnte man nicht einfach mal so erwerben. Und das zeigt natürlich auch, ich könnte jetzt viele andere Künstler noch hier am Ort nennen, eine hohe Identität mit diesem Haus. Wir sind jetzt hier im Foyer des Museums der Bildenden Künste. Ich begrüße gern meine Gäste hier im Foyer vor dem Stiftermosaik von Stefan Huber, weil ich an dieser Stelle sehr plastisch immer die Geschichte des Hauses, das Konzept eines Bürgermuseums, eines Stiftermuseums erklären kann. Denn diese imaginäre Gesellschaft, ein Mosaik, diese imaginäre Gesellschaft im Studium von Stefan Huber vereinigt Stifter aus drei Jahrhunderten. Das heißt, die größte Teilnehmerzahl kommt natürlich aus dem 19. Jahrhundert mit Speck von Sternburg, mit Lampe, Härtel 
und Brockhaus und auch das 20. Jahrhundert ist schon aktiv gewesen. Da wurde die Speck von Sternburg Stiftung offiziell nach einer Jahre währenden Phase des, des Enteignens. Und auch im 21. Jahrhundert ist ja die Schenkung Bühler Brockhaus hinzugekommen mit der Schule von Barbizon. Sprich, in diesem Gesellschaftsbild sind Stifter aus drei Jahrhunderten präsent. Man muss natürlich immer wieder deutlich machen, dass dieser Stiftergedanke des 19. Jahrhunderts von Leipziger Familien gepflegt wurde. Das heißt, sie haben ihre Sammlung dem Museum vermacht. Vor einem Hintergrund eines außerordentlichen Reichtums, einer außerordentlichen wirtschaftlichen Stärke. Und das kann man natürlich jetzt im 21. Jahrhundert am Ort Leipzig bedingt durch die Geschichte natürlich nicht mehr erwarten. Aber der Zuspruch des Leipziger Bürgertums, auch wenn man sich in Gruppierungen wie dem neuen Leipziger Kunstverein, dem Freundeskreis Max Klinger und den Förderern des Museums der Bühnen Künste vereint, zeigt, dass dieser Gedanke immer noch lebendig ist und dass man über gemeinsame Kraftanstrengungen versucht, das eben in die Wege zu leiten, was im 19. Jahrhundert einzelne Familien hier in Leipzig doch bewerkstelligt haben.